ജയ പപ്പി മോള പപ്പി മോള ഇപ്പൊ വന്നു ഞാനിപ്പോ വന്നുള്ളൂ എന്റെ റൂമിൽ ആരാ കേറിയത് ജയ നാന മോള് വന്നിട്ടുണ്ട് മോളടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ല എപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവളെന്നാ വന്നേ കുറച്ചു ദിവസമായി അപ്പൊ ഇനി അവൾ പോകുന്നില്ലേ പോകുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മ എന്തു കുഞ്ഞ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജയനെ വെട്ടും നിനക്ക് അവൾ എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്നാലേ അവള് പഠിക്കാനല്ല ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നത് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനാ എന്റെ സാറാണ് അവള് ഡോക്ടർ അവൾക്ക് ചെറിയൊരു വട്ടിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് അതെ ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസ് അടിച്ച് കേട്ടിട്ട് അവൾക്ക് മോളെ <laughs> 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 അമ്മ <laughs> 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 അമ്മാവാ വിളിക്കുന്നില്ലേട്ടിയാണ് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോളെ ചാടി ഒരു ചവിട്ട് ആ ചവിട്ടി കിട്ടുവോടുകൂടി കമന്ന് അടിച്ച ബോധം കിട്ടും അയ്യോ നയന മോള് മോളെ നല്ല എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാനേ കുട്ടനാട് വരെ ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാ ആണോ അത് പപ്പി മോള് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തല ഇറങ്ങി വീണു അല്ലേ അല്ലേ വീണു വല്ലത് വലിച്ചു കയറ്റിട്ടുണ്ടാവും നിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ട അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതിനും വലുത് അതെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കണം നല്ലതല്ല അവരായവരെ കുടുംബക്കാരായി നീ വാ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇതും കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് പണ്ടല്ലേ മോളെ
എന്തോന്ന് മോളെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണേ എനിമീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം ജയന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല എനിവേ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ എനിമേ അത് വയറിളക്കണ സാധനമില്ല എന്തോ എന്തോ ഇത്രയും കോപ്രായി ഇവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് മോക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷം സെറ്റായില്ല പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റായി മറ്റേ ഡോക്ടറെ ആർക്ക് വേണം ആ കഞ്ഞി ഡോക്ടറിനെ പിന്നെ ആര് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ബൈസ്റ്റാൻഡറാ ഏത് ബൈസ്റ്റാൻഡറടി എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യന്റ് കൂടെ വന്ന ആളാ എന്നിട്ട് നീ ആളെ പോയി പ്രേമിക്ക അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം കേട്ടോ എടി ഇതേ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഏത് ഡ്രസ്സ എനിക്ക് നല്ല നോക്ക് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏത് ഇട്ടാൽ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കൊന്ന് നോക്കിട്ട് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞേ സംഭവം ഡ്രസ്സ് രണ്ടും അടിപൊളിയാണ് എന്നാലേ <laughs> 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 അസൂയാണ് ഞാൻ അയാളെ എങ്ങനെ കെട്ടി സൂസർലാൻഡിൽ പോയാലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരത്തില്ലല്ലോ അസൂയ തെണ്ടികളെ ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അല്ലേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ചാരി പറഞ്ഞല്ല 100 തവണ പറഞ്ഞു പോടി അപ്പ ശരിയാവും എന്നിട്ട് പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആരാന്ന് കേട്ടോ നീ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊറോണ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എസ് ആർ മൂന്ന് സിനിമയാണ് പിടിച്ചത് അതിൽ മൂന്നിൽ എന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഹാ ഇപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞ സിനിമ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ വിളിച്ചല്ലേ ഓ ഞാനും ഈ പൈസ ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ എനിക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ പടത്തിന് പോകണമൊന്നുമില്ല മിക്കാറും ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ആ പടം തന്നെയാ പടം ചെറുതാണെങ്കിലേ ഞാൻ അതിനകത്ത് മെയിൻ ഡി ഒ പിയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ താൻ വെച്ചോ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പൈസയുടെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കടം ചോദിക്കാൻ വിളിക്കാം അവ എടുക്കണേ 
ഓക്കെ ഡോ ശരി 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 താങ്ക് യു ഫോൺ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാ ആ മാവ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ താഴോട്ട് നോക്ക് എന്തെന്ന് നീ എത്ര ഏലടി തുള്ളി കെട്ടിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാൻ ബോധമൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെ മാവ ഒരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് കാര്യം മാവ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ല നീ ഇത് ഡാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കത്തിയാണ് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുത്തി കൊല്ലുമോ നീ ചുമ്മാ കോമഡി പറയാം മാവ കോമഡി അല്ല ഞാൻ കാര്യം ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ മകളെ പോലെ നോക്കണ സാധനമാണ് അറിയാമോ ഞാനും അമ്മാവന്റെ മോളെ പോലെ അല്ലേ ചാരി മോള് കൊറച്ച് കുസൃതി എന്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മാവനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അമ്മാവ അമ്മാവൻ എനിക്ക് ഒരു അമ്പത് രൂപ തരാവോ കടമായിട്ട് തന്നാ മതി അമ്പത് രൂപ ആ എന്റെ ഷട്ടിന്റെ പോക്കറ്റ് മോള് പോയിട്ടോ ഷട്ടിന്റെ പോക്കറ്റ് ഇല്ല ഓ അമ്പതിനായിരം രൂപക്ക് അമ്മാവൻ ഷട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിലാണോ വെക്കുന്നത് നല്ല <laughs> വേണ്ട ഈ മുറി ഞാൻ എടുത്തു നീ വേറെ വല്ലയിടത്തും പോയി കിടക്ക് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇവിടെ അല്ലേ ഞാൻ മുന്നേ തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന റൂമ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റൂം എടുക്കും പോ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരല്ലേ പപ്പി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരുന്നത് ഞാനാണോ അതോ നീയാണോ എന്തായാലും നീയുമായിട്ട് റൂം ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതെന്താ നീയുമായി റൂം ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരല്ലേ ഇറങ്ങി പോടി പുറത്ത് സീ നയന ഇതെൻ്റെ അങ്കിളുടെ വീടാണ് അങ്കിള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് നീ പറയേണ്ടത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ അങ്കിളേ എൻ്റെ അച്ഛനാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നടക്കൂ എങ്കിൽ എനിക്കതൊന്നും കാണണല്ലോ നീ പുറത്ത് പോ സൗകര്യമില്ല ഇറങ്ങി പോടി പുറത്ത് യു ഗെറ നീ എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളാറായോ ആ തള്ളും ഗെറ പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കല്ലേ <laughs> 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 ഞാൻ ചാരുന്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തോളാം എന്തിനാണ് കുഞ്ഞെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടുന്നത് ഇവളെ എന്റെ ഫാമിലി അന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഞാൻ അഗ്ഗേതോണ്ട് നാണമായോ ചാരു എന്റെ പെണ്ണിനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ എനിക്കിഷ്ടവാ താനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കറി വന്നത് അതെ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെയാ കിടക്കുന്നേ ഇവിടെയാ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് ജയം പറഞ്ഞു 
അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആര് കിടക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും താൻ പോവാൻ നോക്കിയേ അല്ല തനിക്ക് താഴെ റൂമില്ലേ തനിക്ക് അവിടെ കിടന്നാൽ പോരെ എന്തിനു എൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന് കിടക്കണം എന്ന് പറയണത് അതാ നയന ഗോൾഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു ഞാനിപ്പോ രാജ്യമില്ലാത്ത രാജാവിനെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുവാണ് എന്റെ ചാരു ഇനി നീയും കൂടെ എന്നെ കൈവിടരുത് എന്നെ നിന്റെ കൂടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അമ്മാവിനെ വിളിച്ചപ്പോ സെലിൻ വന്നു അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ റഷ്യയും ഉക്രൈനും കൂടെ ഒരു ബെഡിൽ എന്തെങ്ങനെ അതെ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്കടി എന്റെ ആളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് കാരണം എനിക്ക് മറ്റേ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ നോക്കാം അതെ ഈ ചാരി ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരിയാണ് അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ചാരുവിന് ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ ആരോടെ കിടക്കാനും പറ്റൂല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് സാരിയല്ല ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അല്ല പപ്പി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇവക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റൂല ബുദ്ധിമുട്ടാ ഓ എന്നാലേ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ചാരു അവന്റെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ സെലിൻ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്തോ അത് നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ അത് ശരിയാവൂല അറിയാ ഞാനേ വെള്ളം തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തിനാ ചാരു എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നേ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടെ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയ പോരെ നീ എത്ര വിളി വിളിച്ചാലും ഞാൻ വിളിയാക്കൂല അതുപോലെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുകയും വേണ്ട മതിയായി എല്ലാം മതിയായി എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി